مسجد الحرام مكة المكرمة اور مسجد النبوي مدينة المنورة سے خود بے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے کے لیے ہیں ہم اس کے حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اسی سے مقبرت طلب کرتے ہیں اور ہم اللہ سے اپنے نفس کے شرط میں برے عمال سے اتنا چاہتے ہیں اللہ جسے ہدایت جو سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر سکتا اور وہ جسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں ایک واحد دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں ایک واحد دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بہت عدر السلام نادن آپ اور آپ کے عالو اصحاب پر اما بعد اللہ کے بندو اللہ سے درو جیسا کہ اس سے درنے کا حق ہے کیونکہ جو اپنے رب سے درتا ہے وہ نجات پا دیتا ہے اور جو اس کے ذکر سے اعراض کرتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے اے مسلمانوں بندو پر اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا رشاد باری تعالیٰ ہے تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دیوری ہیں زبان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور عظیم کاری گری ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان پر احسان کیا ہے رشاد باری تعالیٰ ہے کیا ہم نے اس کی دعا کے نہیں بنائی اور زبان اور تو ہونٹ نہیں دیئے اسی زبان کے ذریعے اللہ نے بنی آدم کو علم گویائی اور عزت عطا فرمائی رشاد باری تعالیٰ ہے رحمان نے قرآن سکھایا اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا انسان جو بھی بولتا ہے وہ اس کے نام عمال میں محفوظ ہے اور وہ اسے قیامت کے دن اپنے رب کے پاس موجود پائے گا ارشاد باری تعالی ہے انسان وہ کوئی بھی بات مو سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک مستعود نگرہ موجود ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو سچی بات کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے درو اور صاف کی بات کیا کرو اسی طرح اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اچھی اور بہتر بات کریں شاہد باری تعالی ہے آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات زبان سے نکالیں جو بہتر ہو غیر و بھلائی کے علاوہ دیگر زبانوں سے دیگر چیزوں سے زبان کی حفاظت کرنا ایمان کی تقاضوں میں سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا پھر چپ رہے بخاری و مسلم اللہ تعالیٰ نے لغو اور لغو بات اور عمل سے اراز کرنے والے اپنے مومن بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے اور جو بےہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں ایک مسلمان اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اور زبان کی حفاظت کے حساب سے بندوں کے درجات میں فرق ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر کون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں مسلم اور جو شخص زبان کے حفاظت کر لے اس کا بدلہ جنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے جو مجھے اپنے دونوں پیر کے درمیان کی چیز یعنی شرم کہا اور اپنے دونوں ڈاڑ کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی زمانت دے دے تو میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں بخاری زبان حجم میں بہت خوٹی چیز ہے لیکن بہت مفید اور بساقات بہت نقصان بے چیز ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شر سے پناہ مانگا کرتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے اپنی زبان کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں ابو دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت اور امت اپنے صحابہ اور امت پر اس کا خوف کھاتے تھے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا ڈر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا اس کا سرمی سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اس سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے ایک مرتبہ وہ فقر رضی اللہ عنہ نے اپنی زبان نکالی اور فرمایا اس زبان نے مجھے بہت ساری جگہیں جانے پر مجبور کیا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو فقر کر یہ کہا کرتے تھے کہ تم برباد کیا تمہاری بربادی ہو یا تو تم اچھی بات کہو کہ کہ آپ کے کامیاب ہو جاؤ یا بلی بات سے خاموش رہو تم محفوظ رہو گے ورنہ پھر جان لو کہ تمہیں ضرور سے مندگی اٹھانے پڑے گی زبان دنیا و آخرت دونوں کے لئے بہت خطرناک چیز ہے اسی زبان نے نجانے کی کسی قوموں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زبان سے زیادہ کسی چیز کو لمبی مدد تک قید میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بسا اوقات انسان کو یہ ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اسے حلا کر کر رکھ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مفتدی کی حالت میں ملاقات کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفتد کون ہے صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اس شخص کو مفتد کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مختص وہ شخص ہے جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نماز روزے اور سفات کے ساتھ آئے گا لیکن اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر تہمت لگایا ہوگا کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا لہذا کبھی اس کو اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا تو کبھی اس کو اس کی نیکیاں میں نیکیاں دے دی جائیں گی پھر اگر ان کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو ان سب کے گناہوں کو لے کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا مسلم شریف اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان اور شرم کا فرمی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بسا اوقات انسان کو یہ اسی بات کہہ دیتا ہے جسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن وہی بات اسے مشرق و مغرب کے درمیان کی دوری کے برابر جہنم میں ڈال دیتا ہے بخاری و مسلم زبان کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان غیر اللہ کو پکارے اور اسے اللہ کے شریف و ہمسر بنائے ارشاد باری تعالی ہے اور اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے بجائے ان نابودوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کو نہ سن سکیں گے اور وہ ان کی فریاد و پکار سے ایک غافل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ جس شخص کی موت اس حال میں ہوئی تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ساتھ وہ جہنم میں جائے گا بخاری غیر اللہ کو پکارنا میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان سے تاروں سے بارش طلب کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کچھ بندوں نے مجھ پر ایمان کے ساتھ صبح کیا اور کچھ بندوں نے کفر کے ساتھ صبح کیا جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی تو اس نے مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کی قدرت کا انکار کیا اور جس نے یہ کہا کہ ہمیں فلا اور فلا ستارے اور نقشتر کی وجہ سے ہم پر بارش نازل ہوئی تو اس نے میرا انکار کیا اور اور ستاروں پر ایمان لایا بخاری و مسلم خیر اللہ سے مدد طلب کرنے والا مزید خوف اور کمزوری کا شکار ہوتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور یہ کہ انسانوں میں سے بعض لوگ جنوں کے بعد افراد کی پناہ لیتے تھے تو انہوں نے ان جنوں کی شبر و شرکتی کو اور بڑھا دیا اولی شرط یہ بھی ہے کہ انسان غیر اللہ کی قسم کھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس نے غیر اللہ کی قسم کھائے اس نے کفر یا شرط کیا مسلم شریف نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جان بوجھ کر اسلام کے علاوہ کسی دین کا جھوٹا قسم کھایا تو وہ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ اس نے کہا بخاری شریف اور جس نے آ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا کہ جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں ابو داؤد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام متقن کمال بادشاہت ہے اور جو شخص اللہ کے لیے مخصوص ناموں کو اپنے لیے اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دلیل و رسوا کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے اللہ کے نزدیک سب سے دلیل ترین نام یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو شہنسا رکھ اپنا نام شہنسا رکھے حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے بخاری و مسلم اللہ تعالیٰ ہی تمام امور کا مالک ہے لہذا غیر اللہ کی مشیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت سے لفظی یا معنوی کسی بھی اعتبار کو موازنہ نہیں کیا جا سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے تم اس طرح سے نہ کہو جو اللہ اور اور فلا چاہے بلکہ اس طرح کہو جو اللہ چاہے پھر جو فلا چاہے ابو داؤ تقدیر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے اور اس پر ایمان لانا رکن ہے اس لیے اس طرح کے جملے کہنے سے بچیں کہ اگر میں ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے لیے دروازہ کھولتا ہے زبان کے ذریعے اللہ کی تقدیر پر ناراض کی جتا نہ دور جاہلیت کا شیوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ نوحا کرنے والی اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اسے اس طرح سے کھڑا کیا جائے گا کہ اس پر تار پول کا کپڑا اور خار خارش کا خوج خود ہوگا مسلم شریف اور اللہ تعالیٰ ہی دن و رات کو بدلتا اور اس کی تدبیر کرتا ہے اس لیے زمانے کو برا بھلا کہنا ایمان کو مناسب اور اسے کمزور کرنے کا سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم لوگ لوگ مجھے گالی دیتے ہیں مجھے تکلیف دیتے ہیں اور وہ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں بخاری جو شخص اللہ سے کوئی زن رکھے اور مخلوق کو اس کی رحمت سے مایوس کرے تو ایسا کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی معیوس کا شکار ہوتا ہے بنی اسرائیل کے تعابد نے گنہ گار شخص سے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فنا شخص کو کبھی نہیں بخشے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کون شخص ہے جو مجھ پر قسم کھاتا ہے کہ میں فنا شخص کو نہیں بخشوں گا جاؤ میں نے فنا شخص کو بخش دیا اور تمہارے اعمال کو ضائع و برباد کر دیا مسلم شریف ابو حرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس بات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بس اوقات انسان ایسا لفظ منہ سے نکال دیتا ہے جو اس کی دنیا و آخرت کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے 
اور جو شخصیت آتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو وہی وہ ان لوگوں میں سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہوتا ہے علم غیب صرف اور صرف اللہ کی خاص ہے ارشاد باری تعالی ہے آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں اس ان میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ جو شخص کسی کا کاہن کے پاس آئے اور اس کے اس سے کوئی بات پوچھے تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی نیز آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن جو اس کے پاس جائے تو اس اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو گویا کہ اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان علم کے بغیر اللہ کے بارے میں کوئی بات کہے ارشاد باری تعالی ہے آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تمام باہر و بار کوشیدہ تمام بدکاریوں کو اور گناہ اور نہ حق کر کسی کو حرام کر دیا ہے اور یہ بھی حرام کر دیا ہے کہ تم لوگوں کو تم لوگ اللہ کا شریک ایسی چیز کو ٹھہراؤ جن کی عبادت اللہ کے سوا جن کی عبادت کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے اور یہ بھی کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کرو جن کا تمہیں علم نہیں اسی طرح دین کا مذاق اڑانے والا دن سے خارج ہو جاتا ہے ارشاد باری تعالی ہے آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ اللہ اور اس کے آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے اب جھوٹی معذرت نہ پیش کرو تم لوگ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے ہو جھوٹ طبی ترین گناہ سب سے بڑا عائب اور ہر برائی کی جڑ ہے اور یہ نفاق کی علامت ہے جو کہ فسق و فجور کا راستہ ہموار کرتا ہے اور فسق و فجور جہنم تک لے جاتا ہے انسان مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کا شمار جھوٹوں میں ہو جاتا ہے سب سے قبیل جھوٹ وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا جائے ارشاد باری تعالی ہے اور آپ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ پر اس طرح پردازی کی تھی ان کے چہرے سیاہ ہوں گے کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے جس نے جان بوجھ کر میری جانب جھوٹی بات منصوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے مسلم شریف جس نے جان بوجھ کر کسی گزرے ہوئے معاملے میں جھوٹی قسم کھائی تو وہ جھوٹی قسم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ایسے شخص کو جہنم ایسا شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے مسلمان کے مال کو ناحق ہڑپنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے نارض ہوگا بخاری و مسلم جھوٹے حسب و نصب کا دعویٰ کرنا بھی جھوٹ میں شامل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر خود کو اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف نسبت کرے تو وہ کافر ہے اور جو شخص خود کو ایسی قوم کی جانب منسوب کرے جو اس کے نصب میں نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے بخاری و مسلم جھوٹی گواہی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں آپ نے یہ بات تین بار دہرائی تو صحابہ کرام نے آپ کیا ضرور ہے اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور وارجن کی نافرمانی کرنا پھر آپ بیٹھ گئے اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے پھر آپ نے فرمایا کہ دھیان سے سن لو اور جھوٹ بولنا راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگوں نے دل میں کہا کہ کاش آپ چپ ہو جاتے بخاری و مسلم ایک مسلمان کا خون اس کا مال اور اس کے عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے اور یہ بھی کبھی رگناہ میں سے ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس طرح سے کہ وہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو جواب میں وہ آدمی بھی اس کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دیتا ہے بخاری و مسلم پاک بات اور غافل مومن عورتوں پر تحمت لگانا ہلاکت کا سبب ہے ارشاد باری تعالی ہے جو لوگ پاک دامن گناہوں سے بے خبر مومن عورتوں پر زنا کی تحمت لگاتے ہیں وہ بے شک دنیا و آخرت میں ملعون ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے بہتان یہ ہے کہ انسان کسی بے گناہ شخص پر ایسی چیز کا الزام لگائے جو اس نے نہیں کیا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور جو شخص کسی غلطی یا گناہ کے ارتقاب کرے گا اور اسے کسی بے گناہ پر ڈال دے گا تو وہ بہتان اور کھلے گناہ کا مرتقب ہوگا غیبت یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کریں جو اسے ناغوار گزرے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں ارشاد باری تعالی ہے اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا کوئی پسند کرے گا تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جس طرح مردار کے گوشت کو حرام کیا ہے اسی طرح غیبت کو بھی حرام کیا ہے 
لوگوں کے درمیان شغل خوری کرنا زبان کی بہت بڑی مصیبت ہے ارشاد باری تعالی ہے اور آپ ہر زیادہ قسم کھانے والے دلیل انسان کے بات نہ مانے جو آئے جوئی کرنے والا چوکل خوری کرنے والا بھلائی کے کاموں سے روکنے والا حق تجاوز کرنے والا اور بدکار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ چوکل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا بخاری و مسلم یحیٰ بن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو کر سال بھر میں چیزوں کو نہیں بگاڑ پاتا چوکل خور ایک گھنٹے میں اس سے زیادہ بگاڑ دیتا ہے مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص جب کسی کو فسق و فسق یا کفر کا الزام دیتا ہے تو اگر وہ شخص ایسا نہیں ہے تو الزام لگانے والے پر لوٹ جاتا ہے بخاری شریف مومن پر لانت کرنا اسے قتل کرنے کی طرح ہے اور اگر کسی نے ایسے شخص پر لانت کی جو اس کا حقدار نہیں ہے تو وہ لانت اسی پر لوٹ آتی ہے ایک مومن بہت زیادہ لانتان نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کا فرمان ہے بہت زیادہ لانت کرنے والے قیامت کے دن نہ تو سفارش کر سکیں گے اور نہ دوسروں پر گواہ بنائے جائیں گے مسلم شریف اللہ کے مخلوق کا مذاق اڑانا کبر و غرور میں شمار ہوتا ہے اور ایک مومن کے برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیق سمجھے ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں اور تم اپنے مسلمان بھائیوں پر تانا زنی نہ کرو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو ایمان لانے کے بعد مسلمان کو برا نام دینا بڑی بری بات ہے اور جو ایسی بد زمانی و بد اخلاقی سے تائب نہیں ہوں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں چار چیزیں جاہلیت کی علامت ہیں حسب و نصب پر فخر کرنا کسی کے نصب پر تان کرنا کتابوں سے بارش طلب کرنا اور نوحا کرنا اسلام میں جس طرح زندہ لوگوں کو غالب دینا حرام ہے اسی طرح مردہ لوگوں کو غالب دینا بھی حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ مردہ لوگوں کو برا بھلا مت کہو کیونکہ انہیں اپنے عمل کی سزا مل چکی ہے بخاری شریف یہاں تک کہ اسلام نے ہوا بخار اور چوپائیوں کو بھی غالب دینے سے منع کیا ہے برائی کرنے والا اپنے اوپر اللہ کی پردہ پوشی کو تار تار کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کا ہر شخص معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو کھلے عام برائی کا اتقاب کرتے ہیں بخاری و مسلم ایک مسلمان اللہ کی رضا مندی کے خاطر اللہ کی راستے میں مال خرچ کرتا ہے لیکن احسان جت لانے سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے اور احسان جت لانے والے سے اللہ تعالیٰ قیامت کی دن بات نہیں کرے گا نہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا اور نہ ہی اسے پاک کرے گا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مسلسل لوگوں سے مانتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا بخاری و مسلم جو شخص باطل پر جھگڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ پسندید نا پسندیدہ شخص ہوا ہے جو سخت جھگڑا رو ہے مسلم شریف گھروں کی سلامتی ان کی رازوں کی حفاظت کرنے میں پوشیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نزد سب سے برا وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور اس کی بیوی اس سے ہم بستری کرتی ہے پھر وہ اپنی راز کو لوگوں سے بیان کرتا پھرتا ہے مسلم شریف فضول بات کرنے سے لغز کا امکان بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ قیل و قال کو ناپسند کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ آدمی کا اچھا مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں سے گریز کرتا ہے سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لا یعنی باتیں کرے گا وہ سچی بات سے محروم ہو جائے گا امام نبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مکلف انسان کو چاہیے کہ وہ تمام باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرے اور صرف ایسی بات کہے جس میں مصلحت ہو اے مسلمانوں زبان کو روکے رکھنا اور اس پر کنٹرول رکھنا تمام برائی بھلائیوں کی بنیاد ہے اور جس نے اپنی زبان پر قابو کر لیا اس نے اپنے معاملات کی درست کو مضبوط کر لیا اور جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا اور بندہ جب تک خاموش رہتا ہے محفوظ رہتا ہے اور جب بولتا ہے تو اس سے یاد و ثواب ملتا ہے یا گناہ ملتا ہے اور جو اپنی بات کو عمل میں شمار کرے گا وہ لا یعنی باتوں سے پرہیز کرے گا ارشاد باری تعالی ہے اوز اللہ شیخان الرجیم ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں یعنی ان کی باتوں میں سوائے اس آدمی کے سرگوشی کے جو کسی صدقہ یا بھلائی یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے اور جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے قرآن کو بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے نفع بخش بنائے میں یہ باتیں کہتے ہوئے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا 
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کے احسانات کرو اس کی توفیق و احسان پر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہوا اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں اس کی شان کی عظمت بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بہت زیادہ ضرور السلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل اصحاب پر اے مسلمانوں خیر و بھلائی کے بہت سارے راستے ہیں اور جس نے اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا اس نے ان تمام راستوں پر کنٹرول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمام چیزوں کی کنجی کے بارے میں نہ بتلا دوں میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا تم اس کو روکے رکھو میں نے کہا کہ میرے ماں باپ ماں باپ آپ پر قربان ہو اے اللہ کے رسول کیا ہم جو بات کرتے ہیں اس پر کہ ہمارا معافضہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم کر دے کہ زبان کی وجہ سے ہی لوگ اپنے چہروں کے بلیا یہ کہا کہ ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے ترمیزی شریف انسان کی پہچان اس کی دو چھوٹی چیزوں یعنی دل اور زبان کے ذریعے ہی ہوتی ہے اور ان دونوں کی بہتری یا خرابی پر بندے کی بہتری یا خرابی کا انحصار ہے کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے اور اس کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے دل ہانڈی کی طرح ہے جس میں وہ وہی چیز ابلتی ہے جو اس میں ہوتی ہے اور زبان اس کے چمچ کی طرح ہے جب بندہ بات کرتا ہے تو اس کی زبان وہی چیز نکالتی ہے جو دل میں ہوتی ہے اس لیے اچھی چیزوں کو اپنے دل میں رکھیں تاکہ آپ کے زبان سے بھی اچھی باتیں ہی نکلے پھر جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دور السلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دور السلام بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر دور السلام بھیجو اللہ اے اللہ ہمارے نبی رحمت اللہ علیہ وسلم پر دور السلام نازل فرما اے اللہ تو خلفہ راشدین سے راضی ہو جائے جنہوں نے حق پر اپنی زندگی کو گزار دے اپنا او بکر و عمر و عثمان و علی تمام خلفہ راشدین اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جائے اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو اپنی رحم و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جائے اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اور شرک اور مشکلوں کو دلیل و رسوا فرما اے اللہ تو دین کے دشمنوں کو تہوبالا کر دے اے اللہ تو اس ملک کو اور بقی تمام مسلم ممالک کو امن امان کا گہوارہ بنا دے رب العالمین اے اللہ تو اے اللہ تو مسلمانوں کے مسلمانوں سے تمام قسم کی بیماریوں اور وباؤں کو تضور فرما اے اللہ تو اپنے ذات سے آپ مسلمانوں کو اپنی ذات پر حسن زن کی توفیق عطا فرما اے رب العالمین اے اللہ تو ہمارے خاکم وقت کو اپنی ہدایت کی توفیق عطا فرما اور انہیں اپنی رضا کی کام کی توفیق عطا فرما اور تمام مسلم مرانوں کو اپنے نبی کی سنت اپنی دین اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے اور سنافذ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ بھلائی و احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی و برائی اور دیالتی سے ظلم دیالتی سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تم العظیم و جلیل اللہ کا کرو وہ تمہیں مزید دے گا اس کی نعمت پر شکر ادا کرو تمہیں مزید عطا کرے گا اور اللہ کا ذکر بہت عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کرتے ہو